नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो मागच्या व्हिडिओमध्ये आपण दिनदर्शिका लिपवर्ष लिपवर्ष ओळखायचं कसं हे शिकलो आहोत आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण काही महत्त्वाचे दिनविशेष आणि या घटकावरचे प्रश्न सोडवणार आहोत काही दिनविशेष लक्षात ठेवण्यासाठी बघा या ठिकाणी काही शब्द आणि काही वाक्य दिलेली आहेत सुरुवातीला बघूयात आपण लोकमान्य टिळक यांची पुण्यतिथी एक ऑगस्टला असते डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन यांची जयंती शिक्षक दिन म्हणून साजरी केली जाते आणि पाच सप्टेंबरला असते त्यानंतर स्वातंत्र्य दिन पंधरा ऑगस्टला असतो पंडित नेहरू यांची जयंती बालदिन म्हणून साजरी केली जाते आणि चौदा नोव्हेंबरला असते आणि हे सर्व दिन विशेष एकाच वारी येतात लिप वर्ष असो किंवा सामान्य वर्ष असो म्हणजे जर एक ऑगस्टला सोमवार असेल तर पाच सप्टेंबर पंधरा ऑगस्ट आणि चौदा नोव्हेंबरला सुद्धा सोमवारच असतो तुम्ही कॅलेंडरमध्ये बघून खात्री करू शकता आणि हेच चार दिन विशेष लक्षात ठेवण्यासाठी या ठिकाणी चार शब्द दिलेले आहेत बघा लोदी शिदी स्वादी आणि बादी लोदी म्हणजे लोकमान्य टिळक यांची पुण्यतिथी एक ऑगस्ट शिदी म्हणजे शिक्षक दिन डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन यांची जयंती पाच सप्टेंबर स्वादी म्हणजे स्वातंत्र्य दिन पंधरा ऑगस्ट आणि बादी म्हणजे बाल दिन पंडित नेहरू यांची जयंती चौदा नोव्हेंबर तर हे चारही दिनविशेष एकाच वारी येतात असेच काही दिनविशेष आहेत आणखी पुढे बघा महात्मा गांधी जयंती दोन ऑक्टोबर नाताळ पंचवीस डिसेंबर महाराष्ट्र दिन आणि कामगार दिन एक मे हे तीनही दिनविशेष एकाच वारी येतात जर दोन ऑक्टोबरला सोमवार असेल तर ह्या एक मेला आणि पंचवीस डिसेंबरला सुद्धा सोमवारच असतो किंवा दोन ऑक्टोबरला जर शुक्रवार असेल तर पंचवीस डिसेंबर आणि एक मेला सुद्धा शुक्रवारच असतो हेच लक्षात ठेवण्यासाठी बघा एक वाक्य आहे महात्मा गांधी नाताळला महाराष्ट्रात आले होते महात्मा गांधी म्हणजे महात्मा गांधींची जयंती दोन ऑक्टोबर नाताळ पंचवीस डिसेंबर आणि महाराष्ट्रात आले होते एवढं लिहिलंय पण महाराष्ट्र दिन किंवा कामगार दिन एकाच दिवशी एक मे हे तीनही दिनविशेष एकाच वारी येतात आणि हे तीन दिनविशेष जर शुक्रवारी आले तर वरचे चारही दिनविशेष शनिवारी येतात म्हणजे हे अगोदर आणि हे एक दिवस पुढे याप्रमाणे आता या घटकावरचे काही प्रश्न सोडवूयात आपण टाईप वनमध्ये पहिला प्रश्न दिलेला आहे चौ चार मे दोन हजार वीस रोजी सोमवार होता तर त्याच महिन्यातील सत्तावीस तारखेला कोणता वार असेल आता मे महिन्यातला चार तारखेचा वार दिला आहे आणि आपल्याला सत्तावीस तारखेचा वार विचारला खूप सोपं आहे जेव्हा एखाद्या महिन्यातील एखाद्या तारखेचा वार दिलेला असतो आणि पुढचा वार विचारलेला असतो तेव्हा दिलेल्या तारखेत तुम्हाला सात सात मिळवत जायचं असतं सातच का मिळवायचं तर सात दिवसांनी पुन्हा तोच वार येत असतो मग आपण उत्तर काढूयात ह्याचं चार मे रोजी कोणता वार आहे सोमवार आणि विचारलेला आहे सत्तावीस मे रोजी कोणता वार असेल मग दिलेली तारीख किती चार मे कोणता वार आहे सोमवार चार मध्ये सात मिळवा चार आणि सात अकरा म्हणजे अकरा मे रोजी सोमवार असणार पुन्हा अकरा मध्ये सात मिळवा अकरा आणि सात अठरा म्हणजे अठरा मे ला सुद्धा सोमवार असणार पुन्हा अठरा मध्ये सात मिळवा पंचवीस तारीख येईल पंचवीस मे ला सुद्धा सोमवारच असणार आता सात मिळवायची गरज नाही कारण आता फक्त दोन दिवसांनी आपल्याला पुढे जायचं आहे मग सव्वीस मे ला कोणता वार असेल सव्वीस मे पंचवीस मे ला सोमवार आलाय सव्वीस मे ला मंगळवार असणार आणि सत्तावीस मे रोजी कोणता वार असणार बुधवार आपलं उत्तर या ठिकाणी आलेलं आहे सत्तावीस मे ला बुधवार असणार टाईप वन मधला दुसरा प्रश्न बघा एकवीस जून दोन हजार वीस रोजी रविवार असल्यास त्याच महिन्यातील सहा तारखेला कोणता वार होता मागच्या प्रश्नात आपल्याला पुढचा विचारला होता या प्रश्नात मागचा विचारलाय खूप सोपा आहे दिलेल्या तारखेतून सात सात वजा करत चला मग सुरुवातीला लिहून घ्या एकवीस जून दोन कोणता वार होता रविवार आणि विचारलेला आहे सहा तारखेचा वार म्हणजे सहा जून दोन हजार वीस 
रोजी कोणता वार होता मागचा वार विचारला मग एकवीस जूनचा वार लिहून घ्या एकवीस जून बरोबर रविवार दिलेल्या एकवीस तारखेतून सात वाजा करा कारण सात दिवसांपूर्वी तोच वार असणार आहे रविवारच एकवीस मधून सात गेले चौदा म्हणजे चौदा जूनला रविवारच होता पुन्हा चौदा मधून सात वाजा करा चौदा मधून सात गेले सात म्हणजे सात जून रोजी सुद्धा रविवारच होता आणि विचारलेला आहे सहा जूनचा वार सात जूनला रविवार आहे मग रविवारच्या अगोदरचा वार कोणता वार असेल शनिवार म्हणजे आपलं उत्तर आलेलं आहे शनिवार सहा जून दोन हजार वीस रोजी शनिवार असेल दोन टाईप नंबर दोन मधला पहिला प्रश्न आहे दहा मार्च रोजी मंगळवार असल्यास दहा मे रोजी कोणता वार असेल आता या ठिकाणी मार्च मधला वार दिलेला आहे आपल्याला आणि सांगितलंय मे मधला वार विचारलेला आहे आपल्याला मग बघा दहा मार्चच्या नंतर दहा मे पर्यंतचे एकूण दिवस मोजावे लागतील आपल्याला ते कसे मोजायचे ते बघा त्या अगोदर दिलेला वार लिहून घ्या दहा मार्च कोणता वार आहे मंगळवार आणि विचारलेला आहे दहा मे रोजी कोणता वार असेल हा वार आपल्याला दहा मे चा काढायचा आहे सुरुवातीला मार्च मध्ये किती दिवस आहेत हे आपल्याला माहीत पाहिजे मार्च किती दिवसांचा महिना असतो एकतीस त्यामधून दहा वाजा करायचे दहाच का वाजा करायचे तर या ठिकाणी दहा मार्चचा वार आपल्याला माहिती आहे म्हणजे अकरा मार्च पासून पुढचे मार्च महिन्यातले एकूण दिवस मिळतील आपल्याला मग एकतीस मधून दहा गेले राहिले एकवीस म्हणजे मार्च महिन्यातले किती दिवस आले एकवीस मार्च नंतर महिना असतो एप्रिल एप्रिलचे दिवस किती असतात तीस एप्रिलचे तीस दिवस लिहिले आता पुढे आहे मे महिना मे महिन्यातले आपल्याला दहा तारखेचा वार विचारलाय मग ज्या तारखेचा वार विचारला असेल तेवढीच तारीख लिहायची म्हणून मे महिन्यातले दहा दिवस आणि यांची करायची बेरीज या ठिकाणी एक तीन दोन पाच आणि एक सहा दिवसांची बेरीज आली एकसष्ट म्हणजे एकूण एकसष्ट दिवस आले आता या आलेल्या बेरजेला सातनी भागायचंय सातनीच का भागायचं तर सातनी जर भागलं तर ह्या दिवसांचं आठवडे आणि दिवसात रूपांतर होतं बाकी जी उरलेली असते ती दिवसांची असते आणि जेवढी बाकी उरली तेवढे दिवस या दिलेल्या वाराच्या पुढे मोजायचे असतात आपल्याला या या ठिकाणचा वार मिळतो मग याला आपण सातने भागूयात सात आठे छप्पन बाकी उरली पाच आता या ठिकाणी उरलेली बाकी आपल्यासाठी खूप महत्वाची असते बाकी पाच उरली म्हणून मंगळवारच्या पुढे पाच दिवस मोजा बघा मग मंगळवारच्या नंतर बुधवार गुरुवार शुक्रवार शनिवार आणि रविवार म्हणजे आपलं उत्तर आलेलं आहे रविवार पण मधला दुसरा प्रश्न बघा आठ जुलै दोन हजार वीस रोजी बुधवार आहे तर दहा मे दोन हजार वीस रोजी कोणता वार होता आता या प्रश्नात आपल्याला पाठीमागचा वार विचारलेला आहे मग सुरुवातीला लिहून घ्या दिलेला वार कोणता आहे आपल्याला आठ जुलै दोन हजार वीस कोणता वार दिलेला आहे बुधवार आणि विचारलेला आहे दहा मे दोन हजार वीस रोजी कोणता वार होता आता या ठिकाणी आपल्याला जुलै मधले सुरुवातीचे दिवस बघावे लागतील आठ जुलैचा वार माहिती आहे म्हणजेच जुलैचे सात दिवस घ्यावे लागतील कारण आठ दिवसाच्या अगोदरचेच दिवस आपल्याला या ठिकाणी मोजायचे मग जुलै जुलैचे किती दिवस सात कारण आठ तारखेचा वार माहिती आहे जुलैच्या अगोदर महिना असतो जून जूनचे किती दिवस तीस कारण जून तीस दिवसांचा महिना आहे त्याच्यानंतर जूनच्या अगोदर महिना असतो मे आता मे मधले वार घेताना मे मधल्या दहा तारखेचा वार आपल्याला विचारलेला आहे मग मे मध्ये एकूण दिवस किती असतात एकतीस त्यापैकी तुम्हाला एकतीस मधून नऊ वाजा करावे लागतील कारण दहा मे चा वार काढायचा आहे म्हणून नऊ वाजा करावे लागतील एकतीस मधून नऊ गेले बावीस मे मधले दिवस आले बावीस आता यांची करायची बेरीज सात आणि दोन नऊ तीन आणि दोन पाच दिवसांची बेरीज आलेली आहे एकोणसाठ या ठिकाणी एकोणसाठ लिहून घ्या आणि याला सातने भागा बघा सात आठे छप्पन नऊ मधून सहा गेले तीन पाच मधून पाच गेले शून्य 
बाकी या ठिकाणी उरलेली आहे तीन आता या ठिकाणी बाकी तीन उरली म्हणजे दिलेल्या वाराच्या तीन दिवस पाठीमागे मोजायचे कारण आपल्याला पाठीमागचा वार विचारला या प्रश्नामध्ये मग बुधवारच्या अगोदर तीन दिवस पाठीमागे मोजा बुधवारच्या अगोदर कोणता वार असतो मंगळवार सोमवार आणि रविवार आपलं उत्तर आलेलं आहे रविवार पाठीमागचा वार काढताना तुम्हाला जेवढी बाकी आलेली आहे तेवढे तेवढे दिवस दिलेल्या वाराच्या पाठीमागे मोजावं लागतं यानंतर टाईप नंबर तीन बघूयात आपण टाईप नंबर तीन मधला पहिला प्रश्न आहे तीन जानेवारी दोन हजार वीस रोजी शुक्रवार होता तर तीन जानेवारी दोन हजार एकवीस रोजी कोणता वार असेल आता या प्रश्नामध्ये आपल्याला पुढच्या वर्षीचा वार विचारलेला आहे म्हणजे एक वर्षाने पुढे जायचं पण प्रत्येक महिन्यातले दिवस घेऊन त्यांची बेरीज करायची या ठिकाणी गरज नाही कारण काही मुद्दे आपण लक्षात ठेवायला पाहिजेत जर एका वर्षातून दुसऱ्या वर्षात जायचं असेल तर विचारलेल्या दिवसांच्या तारखेच्या दरम्यान जर फेब्रुवारी महिना आला आणि जर लिप वर्ष असेल तर दोन दिवसांनी पुढे जायचं आणि जर सामान्य वर्ष असेल तर एकाच दिवसांनी पुढे जायचं मग या प्रश्नात बघा तीन जानेवारी दोन हजार वीसला शुक्रवार दिला आहे आणि विचारला आहे तीन जानेवारी दोन हजार एकवीसला कोणता वार आहे आता जानेवारीची तीन तारीख दिली आणि वर्ष आहे लिप वर्ष या ठिकाणी फेब्रुवारी महिन्यामध्ये येतो फेब्रुवारी महिन्यात एकोणतीस दिवस असतात मग विचारला आहे तीन जानेवारी दोन हजार एकवीसचा वार आता या ठिकाणी दोन दिवसांनी पुढे जावे लागेल मग सुरुवातीला लिहून घ्या तीन जानेवारी दोन हजार वीस कोणता वार आहे शुक्रवार आणि विचारलेला आहे तीन जानेवारी दोन हजार एकवीसला कोणता वार असेल शुक्रवारच्या पुढे दोन दिवस मोजा शनिवार आणि रविवार मग उत्तर आपलं उत्तर आलेलं आहे रविवार या ठिकाणी दिलेली तारीख आणि विचारलेली तारीख ह्या दोन तारखांच्या दरम्यान जर फेब्रुवारी महिना येत असेल लिप वर्षातला तर दोन दिवसांनी पुढे मोजायचे हे व्यवस्थित लक्षात ठेवावं लागेल आणि जर सामान्य वर्ष असेल तर मात्र एकाच दिवसांनी पुढे जायचं आता या ठिकाणी मी समजा मी या ठिकाणी दोन हजार एकोणीसचा वार दिला आहे समजा तीन जानेवारी दोन हजार एकोणीस रोजी गुरुवार होता बघा तीन जानेवारी दोन हजार एकोणीस रोजी गुरुवार होता तर तीन जानेवारी दोन हजार वीसचा वार विचारला आहे आता या ठिकाणी दोन हजार एकोणीस सामान्य वर्ष आहे आणि तीन जानेवारी दोन हजार वीस दोन हजार वीस हे लिप वर्ष आहे परंतु विचारलेल्या तारखा बघा ही तीन जानेवारी दोन हजार एकोणीस मधली आणि ही सुद्धा तीन जानेवारी दोन हजार वीस मधली फक्त लिप वर्ष असून उपयोग नाही फक्त लिप वर्ष असून उपयोग नाही तर त्यातली तारीख महत्वाची दोन हजार वीस मधला फेब्रुवारी महिना या ठिकाणी मोजला जात नाही त्यामुळं दोन हजार एकोणीसच्या तीन जानेवारीला गुरुवार होता तर तीन जानेवारी दोन हजार वीसला त्याच्या पुढचा वार म्हणजे शुक्रवारच असणार कारण या ठिकाणी फेब्रुवारी महिन्यामध्ये येत नाही मग घ्या तीन मग लिहून घ्यायचं तीन जानेवारी दोन हजार एकोणीसचा वार दिलेला आहे गुरुवार आणि विचारलेला आहे तीन जानेवारी दोन हजार वीसचा वार तर गुरुवारच्या पुढचा वार शुक्रवार यानंतर आपण टाईप नंबर तीन मधला दुसरा प्रश्न बघूयात सोळा फेब्रुवारी दोन हजार वीस रोजी रविवार होता तर अठ्ठावीस एप्रिल दोन हजार एकवीस रोजी कोणता वार असेल आता या प्रश्नात देखील आपल्याला एका वर्षाने पुढचा वार विचारलेला आहे आपण या पाठ याच्या पाठीमागच्या प्रश्नात बघितलेलं आहे पुढच्या वर्षीचा वार जर विचारला असेल तर लिप वर्ष असेल तर आणि सामान्य वर्ष असेल तर कसा काढायचा आता या ठिकाणी दोन हजार वीसमधल्या फेब्रुवारी महिन्यातला वार दिला आहे आणि दोन हजार एकवीसमधल्या अठ्ठावीस एप अठ्ठावीस तारखेचा वार विचारला आहे अठ्ठावीस एप्रिलचा वार काढण्यापूर्वी आपण सोळा फेब्रुवारी दोन हजार एकवीसचा वार काढूयात मग या ठिकाणी सुरुवातीला लिहून घ्या सोळा फेब्रुवारी दोन हजार वीस सोळा फेब्रुवारी दोन हजार वीसला दिलेला आहे रविवार मग सोळा फेब्रुवारी दोन हजार वीसचा आहे रविवार तर सोळा फेब्रुवारी दोन 
दोन हजार एकवीसचा वारा आपल्याला काढता येईल तोंडी आपण पाठीमागच्या प्रश्नात बघितलेलं आहे दोन हजार वीस हे लिप वर्ष आहे सोळा फेब्रुवारी दोन हजार वीस नंतर सोळा फेब्रुवारी दोन हजार एकवीसपर्यंतचे एकूण दिवस मोजावे लागतील पण प्रत्यक्षात दिवस मोजण्याची गरज नाही तर आपण पाठीमागच्या प्रश्नात बघितलेलं आहे दोन हजार वीस हे लिप वर्ष आहे ह्याच्यामध्ये फेब्रुवारी महिना येतो फेब्रुवारी महिन्यात एकोणतीस दिवस येतात म्हणजेच सोळा फेब्रुवारी दोन हजार वीस आणि सोळा फेब्रुवारी दोन हजार एकवीस या एवढ्या दिवसांच्या दरम्यान फेब्रुवारी महिना येतो फेब्रुवारीची लिप वर्षातल्या फेब्रुवारी महिन्याचे एकोणतीस दिवस येतात एकोणतीस तारीखमध्ये येते म्हणून दोन दिवसांनी पुढे जावे लागेल म्हणजे रविवारच्या पुढे दोन दिवस मोजावं लागेल म्हणजेच सोमवार आणि मंगळवार म्हणजेच या ठिकाणी येईल मंगळवार आता सोळा फेब्रुवारी दोन हजार एकवीसचा वार आपल्याला मिळालेला आहे मंगळवार आणि काढायचा आहे अठ्ठावीस एप्रिल दोन हजार एकवीसचा वार आता हे आपण टाईप नंबर वन मध्ये बघितलेले एखाद्या महिन्यातून पुढच्या महिन्यात दोन महिन्यांनी पुढे मोजण्यासाठी काय करायचं ते मग या ठिकाणी आपल्याला सुरुवातीला लिहावे लागतील फेब्रुवारीचे दिवस फेब्रुवारी महिना आहे दोन हजार एकवीसचा फेब्रुवारी महिन्यात किती दिवस असतात अठ्ठावीस दिवस अठ्ठावीसमधून आपल्याला सोळा वाजा करावं लागेल कारण सोळा तारखेचा वार माहिती आहे मग अठ्ठावीसमधून सोळा वाजा करा आठमधून सहा गेले दोन दोनमधून एक गेला एक म्हणजे फेब्रुवारीचे दिवस घ्यायचे बारा फेब्रुवारी बारा दिवस त्याच्यानंतर महिना येतो मार्च आता मार्च महिन्याचे एकतीस दिवस आणि एप्रिलच्या अठ्ठावीस ते अठ्ठावीस तारखेचा आपल्याला वार काढायचा आहे मग एप्रिलच्या अठ्ठावीस लिहून घ्यावे लागतील एप्रिल अठ्ठावीस आता नेहमीप्रमाणे या दिवसांची बेरीज करायची आठ आणि दोन दहा आणि एक अकराला एक हातचा एक तीन आणि दोन पाच आणि एक सहा आणि एक सात दिवसांची बेरीज आलेली आहे एकाहत्तर आलेल्या बेरजेला आलेल्या बेरजेला सातने भागा सात दहा सत्तर बाकी उरली एक बाकी एक उरली म्हणून मंगळवारच्या पुढे एक दिवस मोजा आता या ठिकाणी रविवारचा विचार करायचा नाही कारण या सोळा फेब्रुवारी दोन हजार वीसवरून आपण सोळा फेब्रुवारी दोन हजार एकवीसचा वार काढलेला आहे मग मंगळवारच्या पुढे एक दिवस मोजायचं येईल बुधवार मग आपलं उत्तर आहे बुधवार यानंतर आणखी काही टाईपचे प्रश्न आपण सोडवणार आहोत पुढच्या व्हिडिओमध्ये तोपर्यंत तुम्ही तुमच्या गाईडमधला स्वाध्याय सोडवू शकता किंवा मनाने प्रश्न तयार करून सुद्धा सोडवू शकता